மருந்து பொருட்களுக்கு முழு வழிவிதக்கு கோரி மத்திய அரசை வலியுறுத்தி மருந்து விற்பனை பிரதிநிதிகள் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தினர் கொடைக்கானல் அரசு மதுபான கடைகளில் காலையிலேயே மது பாட்டில்கள் அமோக விற்பனையாகிறது வேலூர் சத்துவாச்சாரி காவல் நிலையம் அருகே வீட்டின் பூட்டை உடைத்து இருபத்தி ஐந்து சவரன் நகை கொள்ளை சத்தியமங்கலத்தில் கல்வி வளர்ச்சி நாள் கொண்டாட்டம் நடைபெற்றது மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவிலில் ஆடி மூளைக்கொட்டு திருவிழா நடைபெற்றது விமானத்தை இயக்கும் உரிமம் பெற்றுள்ள கிராமத்து பெண்ணான காவிய ரவிக்குமார் காஞ்சிபுரம் அருகே கருணாகம் படித்து விவசாயி ஒருவர் பரிதாபமாக உயிரிழந்தார் மருந்து பொருட்களுக்கு முழு வழிவிலக்கு கோரி மத்திய அரசை வலியுறுத்தி மருந்து விற்பனை பிரதிநிதிகள் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தினர் காஞ்சிபுரம் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் அருகில் காவலான் கேட் பகுதியில் தமிழ்நாடு மருந்து மற்றும் விற்பனை பிரதிநிதிகள் சங்கம் காஞ்சிபுரம் கிளை சார்பில் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது திண்டுக்கல் மாவட்டம் கொடைக்கானலில் முக்கிய நகரமான அண்ணாசாலை பகுதியில் பொதுமக்கள் மற்றும் சுற்றுலா பயணிகள் அதிகமாக வந்து செல்கின்றனர் கொடைக்கானல் அண்ணாசாலையில் காவல் நிலையத்திற்கு அருகாமையில் இயங்கி வரும் கடை எண் மூவாயிரத்தி நூற்றி நாற்பத்தி ஒன்பது அரசு மதுபான கடையில் அரசு உத்தரவை மீறி அதிகாலையிலிருந்து மது பாட்டில்கள் அமோகமாக விற்கப்படுகிறது என பொதுமக்கள் குற்றம் சாட்டுகின்றனர் வேலூர் மாவட்டம் வேலூர் சத்துவாச்சாரி பேஸ் ஐந்து பகுதியில் வசிப்பவர் பாபு இவர் நேற்று குடும்பத்துடன் வெளியூர் சென்று விட்டு நேற்று வீட்டிற்கு வந்தபோது வீட்டின் பூட்டு உடைக்கப்பட்டு பீரோவில் இருந்த இருபத்தி ஐந்து சவரன் தங்க நகைகள் திருடப்பட்டிருப்பதை கண்டு அதிர்ச்சி அடைந்து சத்துவாச்சாரி காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்துள்ளார் சம்பவ இடத்திற்கு வந்த காவல்துறையினர் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் தமிழக அரசால் அறிவிக்கப்பட்ட கைத்தறி ஆதவு திட்டம் குறித்து கைத்தறி நெசவாளர்களிடையே விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தி கருத்துக்களை கேட்பதற்காக காஞ்சிபுரம் ஈரோடு உள்ளிட்ட இடங்களில் கலந்துரையாடல் கூட்டம் நடத்தப்பட்டது அதன் தொடர்ச்சியாக மதுரையில் நேற்று மூன்றாவது கூட்டம் நடைபெற்றது இதில் கைத்தறி மற்றும் துணி நூல் அமைச்சர் ஓ எஸ் மணியன் மதுரை மாவட்ட ஆட்சியர் வீரராகவ ராவ் கதர்துறையின் அரசு முதன்மை செயலாளர் பணியேந்திர ரெட்டி கோ ஆப்டெக்ஸ் நிறுவனத்தின் மேலாண்மை இயக்குநர் வெங்கடேஷ் உள்ளிட்டோர் பலர் கலந்து கொண்டனர் அரசு பள்ளியில் கல்வி வளர்ச்சி நாள் முன்னிட்டு அனைத்து மாணவர்களுக்கும் பொன்னாடை அணிவித்து தாரை தப்பட்டை முழங்க ஊர்வலமாக சென்ற அழகிய நிகழ்வு ஈரோடு மாவட்டம் சத்தியமங்கலம் நகராட்சியில் உள்ள ரங்கசமுத்திரம் அரசு தொடக்கப் பள்ளியில் நேற்று கல்வி வளர்ச்சி நாள் கொண்டாடப்பட்டது பள்ளி கட்டிடம் மற்றும் அனைத்து அடிப்படை வசதிகளையும் கிரீன் போர்ட் மற்றும் ஸ்மார்ட் வகுப்பறைகளையும் நகராட்சியின் சார்பாக ஏற்படுத்தி கொடுத்துள்ளோம் தனியார் பள்ளிகளின் தரத்திற்கு ஈடு ஈடாக நமது நகராட்சி பள்ளியின் தரமும் தரமும் உயர்த்தப்பட்டுள்ளது எனவே அனைத்து பெற்றோர்களும் நமது நகராட்சி பள்ளியில் தங்கள் குழந்தைகளை சேர்த்து பள்ளியின் வளர்ச்சிக்கும் தங்கள் குழந்தைகளின் வளர்ச்சிக்கும் உறுதுணையாக இருக்கும்படி தாழ்மையும் கேட்டுக்கொள்கிறேன் மதுரை விமான நிலையத்தில் மதுரை பழங்காநத்தம் பகுதியைச் சேர்ந்த பெண் விமானி காவியா ரவிக்குமார் பயணிகள் விமானத்தை இயக்குவதற்கு உரிமம் பெற்றுள்ள நிலையில் நேற்று செய்தியாளர்களை சந்தித்தார் ஆறாம் வகுப்பு படிக்கும் போதிலிருந்தே விமானியாக ஆசைப்பட்டதாகவும் விமானியாக பயிற்சி பெறும் அனுபவத்தில் எந்த கஷ்டம் கிடையாது என்றும் தனது லட்சியம் நிறைவேறியுள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் நான் பொருந்து ஊருக்கு வரப்போ இவ்வளோ பெரிய இவ்வளோ பேர் வந்து எனக்கு சர்ப்ரைஸ் பண்ணது ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கு ஸோ அதுக்கு பெரிய தா கஷ்டம்னு சொல்ல முடியாது நான் சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும் போதுலேருந்தே நான் பைலட் ஆகணும்னு ஆசைப்பட்டேன் ஸோ சின்ன வயசுலேருந்தே அவங்க வீட்டில் என்ன நினச்சாங்க சும்மா ஆச்சு விளையாட்டாக சொல்கிறா எல்லாருக்குமே இப்போ இருக்கிற குட்டி பசங்களே கேளுங்க ஃப்ளைட் பார்த்தோன்னே அவங்களுக்கு ஹாப்பியாக இருக்கும் ஸோ அது மாதிரி தான் எனக்கும் இருந்துச்சு ஐ வாஸ் சிங்கிள் மைண்டட் கஷ்டம்லாம் சொல்ல முடியாது தெரியும் பைலட்டிங் வந்து மதுரையில் இல்லைன்னு தெரியும் வெளியூரில் தான் போய் படிக்கணும்னு தெரியும் ஸோ அது வந்து கஷ்டம்னு சொல்ல முடியல எனக்கு தெரியும் நான் தெரிஞ்சு தானே பண்ணேன் ஸோ ஐ ஃபீல் தட் இஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கஷ்டம்னு எனக்கு எதுவுமே இல்லை ஸோ மதுரை அருள்மிகு மீனாட்சி அம்மன் திருக்கோவிலில் அம்மனுக்கு இன்று நடைபெறும் விழாக்களில் ஒன்றான ஆடி மூளை கொட்டு திருவிழாவை முன்னிட்டு அம்மன் காமதேனு வாகனத்தில் வீதி உலா வந்து பக்தர்களுக்கு அருள் வாழித்தார் பக்தர்கள் ஏராளமானோர் விழாவில் பங்கேற்று அம்மனை மனமுருக வழிபட்டனர் காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் உத்திரமிரூர் ஒன்றியம் திணையாம்பூண்டி காலனியைச் சேர்ந்தவர் வளராமன் இவர் நேற்று காலை தனது வயல்வெளியில் வேலை செய்து கொண்டிருந்த போது நீர்ப்பாசன கால்வாயில் மடைமாற்றம் செய்து கொண்டிருந்த போது கால்வாய் அடியில் பதுங்கியிருந்த கருணாகம் தீண்டியது கூச்சலிட்ட பலராமனை அக்கம்பக்கத்தினர் மீட்டு கலியாமூண்டி அரசு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றனர் அங்கு பாம்பு கடி மருந்து இல்லாத காரணத்தால் உத்தரமேரூர் அரசு மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்ட பலராமன் தீவிர சிகிச்சைக்காக செங்கல்பட்டு அரசு மருத்துவமனைக்கு ஆம்புலன்ஸ் மூலம் கொண்டு சேர்த்து அங்கு சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் சூலகிரி பேருந்து நிலையத்தில் ஓசூர் செல்ல வேண்டிய மூன்றாம் எண் கொண்
ஆத்திரமடைந்த நேரம் காப்பாளர் கடிவரையில் இருந்து வந்த ஓட்டுநரிடம் தகாத வார்த்தைகளால் பேசி வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டுள்ளார் ஓட்டுநர்களின் பற்றாக்குறையால் பல மணி நேரம் பேருந்து கூட இயக்கும் ஓட்டுநர்களை இயற்கை உபாதை கழிக்க கூட அனுமதி இல்லையா என ஆதங்கத்தை வெளிப்படுத்தினார் ஓட்டுநர் ஐந்து நிமிடங்கள் தாமதமானதால் ஆத்திரமடைந்த நேரம் காப்பாளர் அவரால் அரை மணி நேரம் தாமதமானதை அறியவில்லை என பொதுமக்கள் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர் ஸ்டெர்லைட் ஆலைகளிலிருந்து இதுவரை பதினைந்தாவது நாளாக நேற்றிரவு வரை ரசாயனங்கள் அகற்றும் பணியில் ஐயாயிரத்தி நானூறு மெட்ரிக் டன் கந்தக அமிலம் நானூற்றி எழுபது மெட்ரிக் டன் பாஸ்புரை அமிலம் இருபதாயிரம் மெட்ரிக் டன் ஜிப்சமும் ராக் பாஸ்பேட் முன்னூறு மெட்ரிக் டன் சில்லிச்சிக் அமிலமும் ஐம்பத்தி ஒன்பது மெட்ரிக் டன் லிபிலிக்விக் அமிலமும் ஆகியவை வெளியேற்றப்பட்டு விட்டதாகவும் சந்தீப் நந்தூரி தெரிவித்துள்ளார் ஸ்டெர்லைட் ஆலையிலிருந்து இந்த ரசாயனங்கள் ரா மெட்டீரியல்ஸ் மற்றும் மற்ற பிரை ப்ரொடக்ட்ஸ் எல்லாமே வெளியே அனுப்புகிற வேலை எல்லாமே கிட்டத்தட்ட பதினஞ்சு நாளாக இந்த வேலை நடந்துட்டு வருகிறது இப்போ வரை பார்த்தா சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் கிட்டத்தட்ட ஐயாயிரத்தி நானூறு மெட்ரிக் டன்ஸ் நேற்றுக்கு வரை பாஸ்வாரிக் ஆசிட் ஒரு நானூற்றி நா நானூற்றி எழுபது மெட்ரிக் டன் ஜிப்சம் கிட்டத்தட்ட இருபதாயிரம் மெட்ரிக் டன் ராக் ஃபாஸ்பேட் ஒரு மூவாயிரத்து மெட்ரிக் டன் சிலிசிக் ஆசிட் ஒரு ஐம்பத்தொம்பது மெட்ரிக் டன் ஐசோப்ரோபைல் ஆல்கோஹால் எட்டு மெட்ரிக் டன்ஸ் இந்த ஆசிட்ஸ் எல்லாமே இப்போ வரை வெளியே அனுப்பிச்சிட்டோம் இன்னொன்று ஒரு த்ரீ ஃபோர் டேஸில் இந்த ஆசிட்ஸோடைய வேலை எல்லாமே ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நம்ம முடிப்போம் ஆல்மோஸ்ட் எம்டிஆர் ஸ்டேஜுக்கு வந்துச்சு முக்கியமாக ஆசிட்ஸ் ப